विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री टिटोरियस में तुम स्वागत है इंटीग्रेशन ची आप एक सीरीज सुरू के लिए बराबर है मी का करते लक्षा गया कि एक टाइप के प्रॉब्लम मैं सगले घतो है ब कशात घतो है क्वेश्चन बैंक ओके पी वाई क्यूज गेल्या वर्षीच बोर्डचं पे पुस्तक आणि या वर्षीचं पण पुस्तक लक्षात घ्या म्हणजे अगोदरचा सिलेबस आणि या सिलेबस मग मला एक गोष्ट लक्षात काय आलं माहिती आहे का हा जो प्रॉब्लेम आहे ना वन मायनस एक्स वन प्लस एक्स झिरो टू वन हा क्वेश्चन बँकमध्ये पण दिला आहे पी वाय क्यूजमध्ये बोर्डला पण विचारलं गेलेलं आहे जुन्या सिलेबसमध्ये पण आहे आणि नवीनमध्ये पण आहे आय एम पी आहेच ना हा प्रॉब्लेम हा पण लक्षात घ्या बाळांनो हा सुद्धा ओके दोन्ही पुस्तकात आहे आणि पी वाय क्यू बोर्डला पण आलेला आहे मुद्दा असा आहे की इंटिग्रेशन हा असा प्रकार आहे की तुम्हाला न्यूमेरिकल दिसल्यासला कळालं पाहिजे काय करायचं ते टाईप ओळखता आलं पाहिजे जरा आयडेंटिफाय करा ना न्यूमेरिकल्स तुम्हाला प्रत्येक न्यूमेरिकलमध्ये रूट दिसेल भले ते डेफिनेट असू दे नाही तर इनडेफिनेट असू दे रूट आहे ए मायनस एक्स ए प्लस एक्स याच्या उलट मग नाईन प्लस एक्स नाईन मायनस एक्स वन मायनस वन प्लस सौ का पहिला प्रॉब्लेम सोडला ना तर बाकीचे सगळेच प्रॉब्लेम हे एकाच टाईपचे आहेत लक्षात घ्या एकाच टाईपचे आहेत आणि मी तुम्हाला हा सोडवून देणार आहे ओके मग हा प्रॉब्लेम सोडवायचा तशा दोन मेथड आहेत मी फळ्यावर पहिला न्यूमेरिकल लिहितोय लक्ष द्या की आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन झिरो टू वन वन मायनस एक्स आणि वन प्लस एक्स डी एक्स मग हा प्रॉब्लेम सबस्टिट्यूशन करून सोडवता येऊ शकतो म्हणजे मी एक्सची व्हॅल्यू वन कॉस थीटा पुट करू शकतो एक्स ट्वेल्यू नाईन कॉस थीटा एक्स ट्वेल्यू टू कॉस थीटा एक्स ट्वेल्यू टेन कॉस थीटा एक्झाममध्ये सॉल्व्ह बाय सबस्टिट्यूशन असं कधी विचारत नाही त्यामुळे आपण कुठल्याही मेथडनं सॉल्व्ह करू शकतो इश्यू असा आहे जर मी इथं सबस्टिट्यूशन केलं तर मला डी एक्सच्या ऐवजी डी थीटा घ्यावं लागणार चेंज करावे लागतील लिमिट सुद्धा चेंज करावे लागतील आणि ते किचकट ठरेल कारण इंटिग्रेशन बाय पार्टसकडं वळावं लागेल आलं पाहिजे तुम्हाला तो काही इश्यू नाही लक्षात घ्या पण मी काय म्हणतो दुसरी मेथड समजून घ्या ना काय करायचं की जो डिनॉमिनेटर असेल त्याचं रॅशनलायझेशन करायचं वन प्लस एक्स आहे ना वन मायनस एक्सनं मल्टिप्लाय करा नाईन मायनस एक्स आहे नाईन प्लस एक्स टू मायनस एक्स टू प्लस एक्स टेन मायनस एक्स असं मल्टिप्लाय करा मी काय म्हणतोय पहिला प्रॉब्लेम सोडून बरं का पहिला वेगळा आहे मी देणार आहे सॉल्व्ह करून तुम्हाला लक्षात घ्या आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा बघा आता इक्वल्स टू झिरो टू वन ही स्क्वेअर रूट जरासं मोठं घ्या टर्म काय होते तुमच्याकडं वन मायनस एक्स आणि वन प्लस एक्स वन मायनस आहे ना मग तुम्ही सॉरी वन प्लस एक्स आहे ना तुम्ही वन मायनस एक्सनं मल्टिप्लाय करा रूटचं साईन बरोबर द्या डी एक्स लिहायला विसरू नका ठीक आहे आता होतोय काय बघा समजून घ्या वन मायनस एक्सला परत वन मायनस एक्सनंच मल्टिप्लाय केलं की त्याचा स्क्वेअर होणार आणि त्या स्क्वेअरला रूट कॅन्सल होऊन मला वन मायनस एक्स येईल डिवायडेड बाय ए प्लस बीला ए मायनस बीनं मल्टिप्लाय केलं जसं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असतं तसं वन प्लस एक्सला वन मायनस एक्सनं मल्टिप्लाय वन मायनस एक्स स्क्वेअर येणार कारण वनचा स्क्वेअर वन ना आणि इथं डी एक्स इथंपर्यंत कळालं का बघा ह्या कॉमन स्टेप आहेत प्रत्येक प्रॉब्लेमसाठी या असंच करावं लागणार आहे ओके काही अवघड नाही आहे नेक्स्ट स्टेप काय की डिनॉमिनेटर सेपरेट करा म्हणजे मला असं मिळेल आ इक्वल्स टू झिरो टू वन स्क्वेअर ब्रॅकेट द्या वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर आणि इथं येणार आहे डी एक्स सगळ्याच प्रॉब्लेममध्ये असंच होणार आहे ठीक आहे आता एक काम करूया ते इंटिग्रेशन आपण सेपरेट करूया बरं का लक्षात घ्या झिरो टू वन वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स मायनस पुन्हा झिरो टू वन एक्स अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स तुम्हाला गमत सांगू का बाळानो याला आय वन म्हणा ह्याला आय टू म्हणा ठीक आहे किंवा असं सरळ सरळ करू या मध्ये फोर आय इक्वल्स टू लिहून टाकूया चला आय वन प्लस आय टू आणि बोर्डची एक्झाम आहे ना लक्षात घ्या सेपरेटली प्रत्येक व्यवस्थित प्रत्येक गोष्ट सॉल्व्ह करूया आपण हा आता होतं काय बघा की तुम्ही प्लस आय टू लिहिलंय याचा अर्थ आय टूची किंमत मायनस बरोबर घ्यावी लागेल हा आता आय वन इक्वल्स टू काय तुमच्याकडं झिरो टू वन याला इक्वेशन वन म्हणूया झिरो टू वन वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स ओके आता याचं इंटिग्रेशन काय वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर साईन इनवर्स एक्स त्याचं इंटिग्रेशन काय सांगा साईन इनवर्स एक्स लक्षात घ्या मग मी इथं लिहितो साईन इनवर्स एक्स आणि पुट करा लिमिट झिरो टू वन फिनिश लक्षात घ्या आता अप्पर लिमिट पुट करा वन मग साईन इनवर्स वनची व्हॅल्यू असते पाय बाय टू लोअर लिमिट झिरो लिहू नका मग तुम्हाला आय वनची व्हॅल्यू मिळाली ओके आता नेक्स्ट तुम्हाला आय टूची व्हॅल्यू फुट कराय सॉल्व्ह करायचं हे मायनस साईन आहे झिरो टू वन एक्स अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर आणि डी एक्स 
मैनस साइन मी आत दिल बर का आता रूट ऐसी आत जे टर्म है ना तेला टी पुट करना है मैं वन मैनस एक्स स्क्वेर टी आता हे इंटीग्रेशन है डेफिनाइट इंटीग्रेशन है सब्सटिट्यूशन करते तुम्हारा लिमिट चेंज करो लगते मैं तुम्हारा गम्मत सामा मैं सॉल्व करूँ देना है बर का नर तुम्हारा ट्रिक पंगना है डायरेक्ट तुम्हारा एन्सर पेल और लिखेल चले थेरी तस पा बता सब्सटिट्यूशन के डेरिवेटिव का अड़ो मे माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एन आर मैनस एक्स डी एक्स ची वैल्यू डी टी बाय टू एन आर मैनस एक्स डी एक्स ची वैल्यू का डी टी अपॉन टू ओके मे माइनस एक्स डी एक्स वैल्यू मेरा डी टी अपॉन टू मिला ओके का प्रॉब्लम नहीं आता लिमिट चेंज कराए मैं मे बेव एक्स ची वैल्यू जीरो वन अल तो टी ची वैल्यू का मैं फाइंड आउट कराए ओके मैं तो जागा नहीं होना लिखे लक्षा गया वो तुम्हें लिया वैन एक्स इक्वल्स टू जीरो आता डोक वपरा एक्स ची वैल्यू जर जीरो पुट के लिए इत तो टी ची वैल्यू वन एना है और जेव एक्स ची वैल्यू वन पुट करना है तुम्हें एक्स ची वैल्यू वन पुट करना इतव टी ची वैल्यू जीरो होना है तो नवीन लिमिट आना है वन टू जीरो मैं इतना अस मिले देर फोर आय टू इक्वल्स टू नवीन लिमिट है वन टू जीरो जरा चेंजेस होता बर का समझू गया आता होता का बगा माइनस एक्स डी एक्स वैल्यू डी टी अपॉन टू मे अपॉन टू बाहर लिव्या डी टी इत लिव्या रूट मध्य जे है तो टी है गम सौ का जे टू है ना चला मैं इत लिखो रूट एक्स डेरिवेटिव का संगा रूट एक्स डेरिवेटिव वन ओ पॉइंट टू रूट एक्स म वन ओ पॉइंट टू रूट एक्स इंटीग्रेशन रूट एक्स मत वन ओ पॉइंट टू रूट च इंटीग्रेशन रूट टी लिमिट है वन टू जीरो मन अपन जीरो टू अपर लिमिट जीरो बार का लक्षा गया समझू गया मैं एन्सर एना माइनस वन कारण अपर लिमिट जीरो लोअर लिमिट क्या माइनस वन मैं तुम्हारा फाइनली एन्सर का मिलाल पुट दिस वैल्यून इक्वेशन वन मना म आई इक्वल्स टू पाई बाय टू मैनस वन पी तुम्हारा स्टार्टला बोलो हो तो कि मेरा डायरेक्ट एन्सर हव हो डायरेक्ट एन्सर मैं डायरेक्ट एन्सर सा करता जरा बगा बगू जरा शांतपने लक्ष दया इत ब जीरो इत खाली तुम्हें हाँ तुम्हें लिखुन कंप्लीट करा रूट मध्य जी टर्म है डेरिवेटिव जर वर आल तो क्या एन्सर ये लक्षा गया बगा मैं संगत क्या थे मैं ये टू न डिवाइड करून टू न मल्टीप्लाय कर टू न डिवाइड और टू न मल्टीप्लाय आता मज ऐसा शांतपने तुम्हें वीडियो पॉज कर लिखुन गया रूट या आज जी टर्म है तेरेवेटिव वरती एन्सर आतो टू रूट एन्सर का लक्षा गया टू रूट समझू गया मे बी मैं इत लिखो आता कि आई टू इक्वल्स टू वन बाय टू आंसर एना है टू रूट रूट ऐसी आतली टर्म है ती लिया वन माइनस एक्स स्क्वेर पुनः तुम्हें जीरो टू वन पुट करा बगा वन माइनस एक्स स्क्वेर जीरो टू वन आता तुम्हारा का करवा लगे लक्ष दया कि हा टू ल टू क्या होना कैंसल पैलदा अपर लिमिट पुट करा वन माइनस वन जीरो एन माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करा वन एल मैं जीरो माइनस वन कि माइनस वन आल का एन्सर मैं बोर्ड लुम्मी ये करू ना रूट या आतल टर्म से डेरिवेटिव है ना एन्सर टू रूट एना तुम्हारा प्रत्येक न्यूमेरिकल कदाचित गरज लगे मैं तुम्हारा हा टाइप लक्षा आला है मैं तुम्हारा तीसरा प्रॉब्लम फिर सॉल्व करूँ दिला है बाहर तुम्हें ऑब्जर्व के का चौथा पांचव्या सहाव्या दुसर प्रॉब्लमला लिमिट नहीं है तो तुम्हें तुम्हारा तो ईजीच जा आता एक काम का करूँ कि मैं अजु एक प्रॉब्लम सॉल्व करू दो बाणा लक्षा घया और मग पहला प्रॉब्लम घतो मे कस हो सोप जाए थोड़स का क्या किचकट वाटला से लक्षा गया बरतला कुछ प्रॉब्लम घे अपन कुछ ही घर चालू शकता लक्षा गया हा घ हा मैं तुम्हारा सॉल्व करूँ दे हा तुम्हें करा जैत लिमिट फक्त पुट करा ए मैनस एक्स ए प्लस एक्स मे बी आय इक्वल्स टू रूट मध्य ए मैनस एक्स ए प्लस एक्स बाहर सामू का तुम्हें मैं बरबर अभ्यास करा सुरुआत के लिए पाजे मे हा वीडियो जेव तुम्हारा मिलते है ना पटकन तुम्हें ये कम्प्लीट कराएच है लक्षा गया समझ लग लगे वीडियो वाटस बंद कर टाका सॉल्व करा सुरुआत करा बर का आता इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप का संगा रैशनलाइजेशन मैं ए मैनस एक्स ए प्लस एक्स है मैं तुम्हें ये ए मैनस एक्स न मल्टीप्लाय करा मोहनार का है कि ए मैनस एक्स ए मैनस एक्स मे मेरा तेजा स्क्वेर होते रूट कैंसल होल डिनोमीटर मे को ए स्क्वेर मैनस एक्स स्क्वेर डी एक्स ओके ए स्क्वेर मैनस एक्स स्क्वेर डी एक्स ठीक है आता तुम्हें क्या करना कि डिनोमीटर सेपरेट करना ए अपॉन रूट ए स्क्वेर मैनस एक्स स्क्वेर ओके मैनस 
एक्स अपॉन रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स तरह सेपरेट करा मैं देर फोर आ इक्वल्स टू ओके ए अपॉन रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स ओके प्लस लिखित है मैं माइनस एक्स इथर लीना रहे मैं माइनस एक्स और रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स अतः मैं क्या करता हूँ यार टू ना मल्टीप्लाई करूँ टू ना डिवाइड करता हूँ टू ना मल्टीप्लाई करूँ टू ना डिवाइड अतः मतलब ये उड़ा संगाई चाहे प्रॉब्लम सॉल्व जाला है क्या सच डेरिवेटिव फॉर्म्यूला काय आहे त्याचा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए आहे का चेक करा मत मला वाटते काहीच अवघड नाही आहे मग अशी अवघड का वाटलं ते सब्स्टिट्युशन मुळे ओके टी पुट करा हे करा लिमिट चेंज करा आता इथे लिमिट नाही आहे पण तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करताना लिमिट पुन्हा येईल ना मत व्यवस्थित सॉल्व करा बर हे सगळे झाले एका टाइपचे प्रॉब्लेम बर का तर हे तुम्हाला बिल्कुल अवघड वाटणार नाहीत आणि माझ्याकडे हे एक बुक आहे ओके okay, हेची नवीन ऍडिक्शन जेव्हा मार्केटमध्ये येईल तेव्हा तुम्हाला नक्की कळवेन लक्षात घ्या कोणतं बुक आहे त्यात सीईटीच्या आतापर्यंतचे सगळे प्रश्न दिले आहेत आणि त्यातले सुद्धा प्रश्न मी यात घेतलेले आहेत हे लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे <coughs> की इंटिग्रेशनचा प्रत्येक टाईप तुम्हाला परफेक्ट करायचा आहे बरं आता हा तुमच्या एक लक्षात येईल की एक्स मायनस आणि एक्स मायनस आणि डी ओके जर डिनॉमिनेटर जर रैशनलाइजेशन के तर फायदा कहीं हो फायदा होना नहीं है लक्षा गया कसा हो नहीं होना मी संगत हे नंबर वेगवेगे बगा ओके मैं या टाइप प्रॉब्लम मध्य तुम्हें का तुम जो न्यूमरेटर को एक्स मैनस से एक्स मैनस फाइव क्या नहीं रैशनलाइजेशन कराएं मल्टीप्लाय कराए लक्षा घया आता आल का डोक तुम्हें बगा तो क्या होना कि एक्स मैनस फाइव ल एक्स मैनस फाइव न मल्टीप्लाय के स्क्वेर हो रहा रूट कैंसल हो रहा इत एक्स मैनस फाइव पिनॉमिनेटर मे मात्र लक्षा गया अरे रे इत एक्स मैनस फाइव पाजे ना बर जा लक्ष या दोगा प्रोडक्ट कराए तो एक्स स्क्वेर मैनस ट्वेल एक्स प्लस थर्टी फाइव आना है डी एक्स ओके मैं सैपरेट करना है हाच प्रॉब्लम सीई टी मे आता तुम्हारा क्लिक होना है कि सीई टी मे क्या प्रकार है कसा प्रश्न तुम्हारा लगे कले आता मैं हा प्रॉब्लम पूर्ण सोडवन है आता डिनॉमिनेटर सेपरेट करा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वेर माइनस ट्वेल एक्स प्लस थर्टी फाइव ओके डी एक्स मैनस ये फाइव कॉन्स्टंट है डिवाइडेड बाय पर एक्स स्क्वेर मैनस ट्वेल एक्स प्लस थर्टी फाइव डी एक्स दोन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहेत इथं मला काय करायचं की याचं डेरिव्हेटिव्ह वर ॲडजस्ट करायचं आहे काय रे याचं डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचं रिटिव टू एक्स चला मी त्याला टू न डिवाय टू न मल्टीप्लाय करू शकतो ओके मायनस ट्वेल्व एक्सचं रिटिव्ह मायनस ट्वेल्व मग इथं मायनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मी करू शकतो ओके आणि पुन्हा ते सगळं सेपरेट करू शकतो लक्षात घ्या आणि पुन्हा मी सॉल्व्ह करू शकतो पण मी तुम्हाला आता सॉल्व्ह करून देणार नाही आहे तुम्ही करणार आहे ते लक्षात घ्या ओके पण मला मी तुम्हाला बोललो होतो की मी तुम्हाला हिंट पण देणार आहे सीईटीची आता देणारच आहे पण त्याच्या अगोदर मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे की हा टाईप आहे ना इंटिग्रेशनचा सांगतो एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाय डी एक्स हा तुम्हाला थर्ड टर्म ॲडजस्ट करून सॉल्व्ह करता येऊ शकतो ओके आणि ते करण्यासाठी तुम्ही थर्ड टर्म तर फाइंड आउट कराल हाफ इंटू कोइपिशंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेर बर हाफ एक्स का कोइपिशंट ट्वेल्व है मैनस ट्वेल्व मैं ट्वेल्व इंटू हाफ के सिक्स एन आर मैनस सिक्स स्क्वेर थर्टी सिक्स एन आर मैं इतने थर्टी फाइव तो है ना मैं प्लस वन मैनस वन कराव लगे मे बूट एक्स स्क्वेर मैनस ट्वेल एक्स जे थर्टी फाइव होते ना तो मैं प्लस वन मैनस वन करते ओके मत इत का जेव तुम्हें थर्ड टर्म ऐडजस्ट करता तो परफेक्ट स्क्वेर हो तो हा जो टर्म है ना थर्टी सिक्स पकड़ू ना तो एक्स मैनस सिक्स ब्रैकेट स्क्वेर है और वन हा वन का स्क्वेर है मजे मैं इत हा फॉर्म्यूला वो लगे वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर मे फॉर्म्यूले कि तीन है एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर कि ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर कि एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर वो तुम्हारा सगले फॉर्म्यूले परफेक्ट कराए तो पुनः हा टाइप कुछ है न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनॉमीटर प्लस बी 
असे टाइपचे प्रॉब्लेम आहेत लक्षात घ्या बरं आता मला तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे बोलायचं आहे की सीईटीत हा प्रॉब्लेम केव्हा आला होता ते पण सांगतो तुम्हाला मी आणि कसा आला होता ते इम्पॉर्टंट आहे बरं का लक्षात घ्या ते सगळ्यात सगळ्यात वन मायनस एक्स वन प्लस एक्स हा पण सीईटीत आला क्वेश्चन आहे लक्षात घ्या टू थाउजंड थर्टीनला ओके आता एक्स मायनस फायू आणि एक्स प्लस फायू ओके सापडला टू थाउजंड सेवन्टीनला आला होता त्यांनी विचारलं काय बघा मी याच्या पुढं लिहितो की सीईटीत ना हा प्रॉब्लेम देताना असं दिलं आहे त्यांनी की ए इंटू रूट ए स्क्वेअर मायनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाय प्लस लॉग इंटू समथिंग काहीतरी दिलं आहे आणि प्लस कॉन्स्टंट आणि तिने विचारले फाइंड ए फाइंड ए मग सीईटीत हा तर फरक आहे बोर्डला आपण सगळं सोडवतो आहे लक्षात घ्या बोर्डला आपण सगळं सोडवतो आहे सीईटीत तुम्हाला काय करायचं आहे की सगळं सोडवायचं आहे ना पण हे जे तुमचं आन्सर मिळेल त्याचा जो कोविफिशियंट असेल ते तुम्हाला ऑप्शनमध्ये हुडकावं लागेल गंमत सांगू का हे रूट येते ना तुम्हाला आठवतं का मग आजचा टाईप रूटमध्ये जे टर्म आहे त्याचंच डेरिवेटिववरती असेल तर आन्सर टू रूट येतं बरोबर ना मग याचा अर्थ की एच व्हॅल्यू टू येईल असं नाही आहे का काहीतरी ॲडजस्टमेंट केले असणार आहे ना तुम्ही आलं का ध्यानात किंवा तुम्ही न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इन टू डेरिवेटिव्ह ऑफ डिनॉटर म्हणलं तर तिथंच तुम्हाला एच व्हॅल्यू मिळू शकते म्हणजे लॉजिकली विचार केला तर सीईटीला पूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायची पण गरज नाही आहे मी आय वन फक्त सॉल्व्ह करेन आय टूची गरज नाही आहे तिथं मला कम्पेअर करायचंच नाही आहे म्हणजे सीईटीत ना थोडासा ट्रॅडिशनल वे ठेवू नका क्विक थिंकिंग व्हायला पाहिजे हे लक्षात घ्या पण आता नाही आता तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीत हे आ सातच्या सात प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा एका प्रॉब्लेमला तीन चार मिनटं म्हणलं तरी अर्ध्या तासात हा होमवर्क कम्प्लीट होईल करा मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद